हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुखविंदर कौर फ्रॉम जी जी डी एस टी कॉलेज हरियाणा हुशियरपुर अज के इस लैक्चर के इनकरैक्ट मीन करैक्ट किस तरह करा तो वेटड अरिथमैटिक मीन किस तरह कैलकुलेट होएगा ये दो टॉपिक कर जा रहे हैं देखो कई बार इस तरह हों कि आप डाटा जोड़ा कलैक्ट कर लेंगे हाँ उसते उस कलैक्ट किए डाटे के बेस के उत्ते डायरैक्ट शॉर्टकट या स्टैपलाइजेशन जो भी सूँ मैथड सही लगे जो भी सौखा लगे उस टाइम उस आप लगा के कई बार आप तिना मैथड्स के नाल भी डाटा कैलकुलेट कर लेंगे तो अरिथमैटिक मीन की जी वैल्यू है वह कैलकुलेट हो जाती है मान लो असी डायरैक्ट मैथड के नाल ही कोई वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो उस तो बाद सूँ पता लगे कि जीडिया नंबर ऑफ आइटम से मान लो वो टू हंड्रड से और टू हंड्रड नंबर ऑफ आइटम्स में पहला असी ऐड किया फिर नंबर ऑफ आइटम्स के डिवाइड करके आप मीन कैलकुलेट किया तो कुछ टाइम बाद सूँ पता चले कि उसकी कुछ एक आइटम्स जो साढ़े को इनकरैक्ट जो वैल्यूज पुट हो गई तो पूरी टू हंड्रड आइटम्स न पूरी जिन्हें भी आइटम्स आप टोटल लिया हुई उन्होंने सारिया फिर तो ऐड करना फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के डिवाइड करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कम होएगा मैं तो नहीं कह रही कि औखा होएगा क्योंकि जो असी एक बार कर लिया तो आप दूसरी बार भी कर सकते हैं बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होएगा तो उस तो कई बार तो हों कि को चलो इंडिविजुअल सीरीज़ है तुम्हें ऐड करना सी दैन डिवाइड कर देना सर नंबर ऑफ आइटम्स के नाल दैन ओके बट कई बार साढ़े को सीरीज़ इंडिविजुअल ना होकर डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस होंगी है जिते असी फ्रीकुएंसी के मल्टीप्लाई भी करना हों इस तरह के केसिस के बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अरिथमैटिक मीन फिर तो कैलकुलेट कर जाइए ईवन इन इंडिविजुअल सीरीज़ के केस के भी असी सारिया ने सारिया आइटम्स में फिर तो ऐड कर जाइए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस केस के आप मैथड यूज करते हैं करैक्ट वैल्यूज़ में दोबारा कैलकुलेट कर इनकरैक्ट वैल्यूज़ बिचों टोटल के बचों लैस करके तो करैक्ट वैल्यू में ऐड करके सब तो पहले असं वे स्टैप जोड़े वो डिस्कस करा उस तो बाद एक नमेरिकल के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को देखा करैक्टिंग इनकरैक्ट वैल्यू ऑफ मीन सब तो पहला स्टैप यह होएगा कि तुम इनकरैक्ट समेन एक्स कैलकुलेट करना होएगा देखो इंडिविजुअल सीरीज ले डायरैक्ट मीन साडा डर मीन का जो डायरैक्ट फॉर्मूला की है समेन एक्स वाई एन समेन एक्स ना नंबर ऑफ आइटम्स के नाल डिवाइड करते हैं एक्स नड कर लेंगे हो जाता समेन एक्स उसनों आप नंबर ऑफ आइटम्स के नाल डिवाइड कर देंगे इतने फॉर्मूला लिखा हुआ मैं तो हूँ तुम उ करोगे कल समेन एक्स है जो कैलकुलेट करोगे क्योंकि तो को मीन की वैल्यू भी होएगी नंबर ऑफ आइटम्स भी होगी मीन तो नंबर ऑफ आइटम्स में मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़े को इनकरैक्ट समेन एक्स की वैल्यू है जी आ जाएगी उस तो बाद फिर तुम इनकरैक्ट समेन एक्स कैलकुलेट कर लिया तो उस तो करैक्ट समेन एक्स कैलकुलेट करना होएगा करैक्ट समेन एक्स कैलकुलेट करने फिर सैकेंड स्टैप है सैकेंड स्टैप के करना इनकरैक्ट समेन एक्स जो पहले कैलकुलेट किया पहले स्टैप के मीन तो नंबर ऑफ आइटम्स में मल्टीप्लाई करके इनकरैक्ट समेन एक्स प्लस जिन्नी भी करैक्ट वैल्यूज़ आ माइनस जिन्या भी इनकरैक्ट वैल्यूज़ है इस तरह तुम कर दोगे इनकरैक्ट समेन एक्स के करैक्ट वैल्यूज़ में ऐड कर दोगे और इनकरैक्ट वैल्यूज़ में लैफ कर दोगे तो जो थोड़े को टोटल आएगा वो समेन एक्स करैक्ट होएगा तो थर्ड स्टैप के यो करना हों कि करैक्ट मीन क्डन के लिए करैक्ट समेन एक्स न फिर तो नंबर ऑफ आइटम्स के नाल डिवाइड कर देना होएगा तो थोड़ा जो करैक्ट मीन है वह कैलकुलेट हो जाएगा एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं मान लो आ नमेरिकल लिखा हुआ जी मीन ऑफ दी हंड्रड आइटम्स इज़ एटी मीनस नंबर ऑफ आइटम्स सौ आ हंड्रड है और जो उन्होंने मीन है एक्स वार एटी है बाय मिसटेक सूँ बाद पता लगे कि वन ऑफ द आइटम इज़ मिस रीड एज नाइनटी टू इंसटैड ऑफ ट्वेंटी नाइन किसी आइटम सगी ट्वेंटी नाइन तो असी उन्होंने रीड की किया नाइनटी टू असी जो नॉ नमेरिकल सोल्व कर लिया असी नाइनटी टू के नाल सोल्व कर लिया जबकि जी सा आइटम सी जो सा नंबर से ट्वेंटी नाइन से तो करैक्ट वैल्यू सा ट्वेंटी नाइन तो इनकरैक्ट वैल्यू कि नाइनटी टू और देखो मीन का फॉर्मूला डायरैक्ट मीन का समेन एक्स वाई एन मीन साढ़े को दिता हुआ अस्सी नंबर ऑफ आइटम्स दिता हुआ वन हंड्रड समेन एक्स आप कैलकुलेट करा अस्सी इंटू सौ करके अठ हज़ार आ जाएगा ये अठ हज़ार हो जाएगा साढ़ा इनकरैक्ट समेन एक्स इनकरैक्ट समेन एक्स के करैक्ट वैल्यू आप ऐड करा और इनकरैक्ट वैल्यू लैस करा 
ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 29 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 72 92 ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ 79 37 7937 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਨ 7937 ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਹੈ ਔਰ ਮੀਨ ਐਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮ 100 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ 79.37 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 29 ਦਾ 92 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨੂੰ 24 ਲੈ ਲਈਏ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਕਰੈਕਟ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਟਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਵੀ ਗਿਵਸ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਈਚ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਟ ਇਨ ਬੇਟਡ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੇਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ x w ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ w ਮੀਨਸ ਬੇਟ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ w x ਬਾਈ ਸਮੇਸ਼ਨ w ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ f x ਬਾਈ ਸਮੇਸ਼ਨ f ਇੱਥੇ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਬੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ x ਆਈਟਮਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟ ਨੂੰ w ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਈਟਮਸ 81 76 74 58 70 ਐਂਡ 73 ਬੇਟਸ w ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 2 3 6 7 3 7 w ਤੇ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 81 2 162 76 3 228 76 3 ਐਂਡ 73 70 into 3 210 ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ 70 in 70 into 3 70 in ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ 70 into 3 ਹੈ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਵਨਟੀ ਇੰਟੂ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਹੰਡਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਹੰਡਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਵਨਟੀ ਥ੍ਰੀ ਇੰਟੂ ਸੈਵਨ ਫਾਈਵ ਇਲੈਵਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ 